inte gå. Det är det hepiga, att du fortsätter att växa på längre. Ja. Och jag skrider inte, jag har minskat en decimeter. Du håller på att bli ödmjuk. Ja. <laughs> ja, jag är ju född 1915. Och det var första valet i den här familjen. Så att min mor får till sin mor i, i Uråsen. Så jag föddes faktiskt hos morfar. Eh, Lars och Kristin Olsson i Uråsen. Och de får väl hem hit efter några dagar. Och här har jag växt upp. Och här har jag gått i skola. Jag hade väl lite, jag hade väl två lekkamrater i granngården. Ett som var född samma år. Men en flicka då som var två år äldre. Det var det enda lekkamrater som han hade. När jag kom hem från skolan slutligen 29 då sa farfar Olle Melin Nu får du ta hand om hästen <laughs> efter mig så <laughs> Han var väl då eh, 29, han var 7 år, 7, han var 76 år Han dog när han var 83, 76 Så att eh, jag fick ta hand om hästarna i Bokastan och, och, och utfordra dem och rikta hästar varje, två hästar varje dag så det var färdig för dagens övningar. Och sedan gick jag, det var den viktigaste undervisningen då, för att jag gick på, på Husborgsland på Mannas skola, 41-42. Och där satte jag ju instöten på att lära mig allting om jordbruk. Utan det skulle inte gå på en häft, utan här skulle man lära sig av en Rätt så teknik och rätt tid och allting, vet du. Och sen gick jag in i Gotempadåsen 288 vaksam på hösten. Jag var ju då 14 år. <laughs> jo, men du vet, de satt ju då och pradade, vet du, bara regaler, vet du, om halsen, vet du, och, och, och alltid. Även indervakten hade en, vet du, så där han sa att det fanns skulle finnas en yttervakt, men jag minns aldrig att vi hade någon yttervakt. Jag var ju med väldigt länge i Råsen tills han lades ner här, vet du. Jag var ju ledare nästan på slutet, vet du. Inte otämt, utan jag var, jag var Storåsens tjänsteman på den här platsen. Så att jag tog mot skrivelser från Storåsen då. Och eh, månadens lösen, som det alla skulle kunna, vet du. Det meddelades utan mig. Jag och fisker kom jag ju i kontakt med mig samma, vet du. Den sommaren jag hade slutat skolan då jag var, då jag var 14 år. Eh, här hade förut dagens laxnot, en gammal tung laxnot varje år. Och tidigare hade det varit min farfar som hade skött laxnotsfiske. Men han var ju då så gammal så att han hade ställt i ordning noten, var det med att laga, reparera och var färdig. Och han var med den kvällen då de gjorde ut noten första gången han drog då och fick ingenting. Och sedan så sa han att min far att nej nu får du gå till noten. För jag känner mig, <coughs> det är jobbigt att skriva här i backen upp, upp och ner för tärven. 
Så pappa gick för det tre, fyra kvällar. Då var han leds och då så skickade han mig. Och jag stakade iväg och jag såg ju med det samma när jag kom att de tyckte det där var nog för lite för grön egentligen för att vara med och dra ut. <laughs> Men det kunde inte hjälpas, vet du, jag fick ju hänga med. Jag inte fick med någon fisk, inte, vet du. Och det var med en kväll jag kom ner långt in på sommaren. Vi hade några dagar, kanske 15 sommaren åt bara. Och då hade de träffats lite förut och hade haft en halv liten henne som tävlar och festa på sig. Gubbarna var lite grann lite glad vid jag såg med det samma. Det var nog ovanligt. De hoppade på honom och var och skrattade vid Nu skulle det bli fisk. Ja, så drog vi ett varv och så fick vi en lax på tryck 25 kilo. Ungefär 25 kilo. Och då skulle det bli fisk utav mig. Det, det, det var ju inte mer än 10, 12, 15. No, tog man åt varje tid så slutade vi ju för att det, det, var, det var inte något mer. Ja, hörde du det beroende på? Min far var med i fullmäktige här på 20-talet. Och 1930 tror jag han blev ordförande i fullmäktige. Och Lidens avdelning bildades ja, 1919. Jag var ju ordförande i den då 1944. Efter det där valet där. För att då avsåg sig både ordförande och kassör. Ike, jag fick inte välja som det var går. De hade skickat böckerna och kassabokos med protokollsbok och var posten på lördag. Så jag fick övertala postmästaren Erik Stolena. Jag var ju klasskamrat med mig att jag fick ut paketet på söndag för vi skulle ha hårsböter på kväll. Och då blev det naturligtvis jag som blev ordförande. Och jag minns där, det var nog inte de första åren när jag var med. 43 eller 44. Så var det en gubbe, jag tror, jag vet inte om han var uppe från sokten som sa när vi innan, begärde ordet innan vi slutade sammanträdet så frågade jag Hur länge ska vi egentligen sitta här och se på det här gamla trasiga gardinan? Har vi inte råd att få hitta nya gardiner? Det var det som kommer till då, vet du. Jag var ju ordförande i, i beredningsutskottet sedan mitt på sommaren 43. Så att jag fick då hit en möbelfirma, en arkitekt från stan. Och jag fick, jag fick bara en karta då på, på tyger, det var gardin, gardin tyger. För jag sa att jag vill inte kosta på någon till de här dyra gardinerna så att solen kom till att bränna upp dem så jag rätt så snart. Jag vill ta ett billigt tyg och ta, ta det dubbelt. Ta en gul färg utvändigt och en grön färg invändigt och vi sätter ihop det. Och så blev det. Det var Vattenavlås frågor. Det hände sig och det var också på 40-talet. Långt in på 45, 46. Hade de varit hit från apoteket i Sundsvall, jag vet inte om man var kommunen eller om man var på apoteksbolaget. Och kollat på apoteket och så frågade de vad... Vad går avloppet någonstans ifrån det här? För där spädde disken och bristiga burkar och kanske tog en del över medicinen i avloppet och så vidare. Någon som tog och följde avloppet, vet du, ja det slutade alldeles fram av medkampen. Där var det en, en grop med träd, med bräder över, vet du. Där lämnade de avloppet, vet du. Alldeles under medkampen, han var inte framför vägklänten utan han var ingen samma bit under, under vägen. Ja, men det där går ju inte. Ni får inte släppa använda det här avloppet för att det är åtgärdat. Det var ju ett nödrop. <laughs> Och så var det ett extra fullmäktig sammanträde. Jaha, så kom det alldeles ordförande. Det är nu ska vi ta provan här arbetslöshetskommittén som vi har. 
Ja, det var tre personer i arbetslöshetskommunen. De får ju uppdrag att ordna avloppet så fort det är möjligt för apoteket. Det var Gustav Selmer i bolagen där som jag sa var lite kommunist, vet du. Men han, han, han var ju med med Socialdemokraterna. Och så var det jag. Och så var det en uppe i gården. Det var en måndag kväll. På tisdag ringde Gustav till mig. Och så har du tid ikväll så. Så får vi ta och staka ut av löppet. Så. Jag, jag visste ju. Men, <laughs> vi har fått ut och bygga by, 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 by av löppen. Det var av löppen på apoteket. Så. Ja, jag vet ju det så jag. Vi tog ju det beslutet i vår kväll och typ dra åt oss. Ja, kan du ställa sina stakkäpp? Ja, så jag får ta, kapa upp några ribben, sa jag. Vesse, sa jag. jag kapa upp några 15-20 stakkäpp. Vet du. Han, han, gjorde, han hade gjort eh, stick så här långt ungefär som han skulle skriva på, då vet du. Eh, och vi satt med mätte efter sum, så satt, satt vi ut skister, vet du. Och så beräknade vi ungefär meterpris på att gräva avloppen. Det var väl långt in på 2,20-2,30 djupt. Jag tror inte vi gick på tre år nu. För. Men jag gjorde väl det där nere naturligtvis där jag var på Åland och brunnet. Det var en bra stort i brunnet som 3-4 kubikmeter. Som vi la. Man gick in upp det här och inte ut upp i sanna men huvudparten av brunnet låg ju under. Så det förutsatte att det skulle tömmas någon gång, vet du. Och så att vi hade gått till ett tag och gick och backa en liten bil och tömma nu. Jag vet aldrig man var tömd, vet du. Ja, det var ju här som vi hade sammanträdda i kommunstyrelsen då i Sundsvall. Som jag var med i åren 74-76. Men vi hade ju också haft sammanträden här någon enstaka gång förut i sammanläggningsdelegera. Men oftast så var vi på... Sen så är förvaltningen i, i Helbergska huset. Jag minns av, särskilt från den där tiden. Jag, jag kommer från en liten landsortskommun med måttet med papper. Här fick man ju lära sig att hantera kolossala mängder papper. Och det var lite jobbigt för att jag hade alltid haft för vana att läsa på så att jag kunde alla ärenden riktigt. Men eh, det fick ju lov att gå och då blev vi ju lite längre sammanhet också därför att vi hade ju helt naturligt en del debatter. Men eh, jag har goda minnen från den här tiden. Eh, en del minnen är mindre goda det var att under den här perioden var jag fick astma så att alltså, jag hade svårigheter ibland när vi var här på samma sätt för det blev rätt så lång, några timmar. Ibland, och, och det kunde vara jobbigt. Helt hit kom man på kommunfullmäktigstammanträdena 1974. Och rätt snart så kom jag att sitta på stor nummer ett därför att jag var den som hade varit med i kommunfullmäktige längst. Och här fick jag också under de åren en guldklocka för 25 år i kommunal verksamhet. Jag har väl bedömt att den här fina stadsdussalongen, den är ju från en tid under sågverkspatronernas tid. Det var, fanns ju sådana patroner under den tiden när staden brann här och fram till sekelskiftet. Och det måste vara en liten eh, signal om att det var eh, fanns kapitalstarka gubbar i den här kommunen som eh, var villiga att satsa lite, eh, kanske extra, inte bara sin kommunalskatt. Man var ju lite vaksen själv. Jag minns när vi kom dit på första sammanträdet på platsen hela bygden. Och de kallade på hela tekniska nämnden. Och unga manlänningarna kom och såg vet du, hur det stod ut där vi skulle bygga. Ja men herregud, vad har ni köpt för tumt? Det kan vi väl bygga i sjukhus här? 
Nu är det här bara en stor, en stor myra. Hela området, inte där huset stod, men framför vet du, så var det en, hu- en myra på 150 meter som var, var, var fyllt med myrväxter och vatten i det. Inte går vi att bygga något här, här är en myra. Ja, vi ska bygga det här i Bergstedstom. Vi hade ju redan på provbara så vi visste precis vad vi skulle bygga. Uh, och det här gick vi ut. Den lägger mig ner i och gick ner i dagvattenledningen här nedanför. Uh, och sen fyllde vi en alltihopa med grus för hela det här. Det var väl kanske tusen kubik med till grus vi fick köra dit istället för myra. Så han, det, var, det hade vi varit där och på förut. Jag visste ju om det var Men de andra som inte hade varit med var ju förtvivlad. Och då bestämde vi oss för att i Sundsvall sjukhus så ska vi bygga ett nit. Eller det är De här gipsepratterna. Så att vi hade ett, ett, två dubbla gipsepratter där i väggarna. Och, 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 och sen är det en prokonstruktion som är stor med vet du, för rummen. Och det är väldigt lätt att ändra. Kapa bort en vägg och, och, och ändra förhållandet. Så det är mycket lätt att ändra. Vi har bestämt oss för det och det har väl fungerat. Eh, vi tog väl till det kanske lite stort. Men det var väl vad vi beräknade då. Att det behövdes. Det fanns ju läkare och det fanns ju sakkunniga som hade hjälpt oss med ritningen. Vi hade en arkitekt. Vi hade en firma i Stockholm som var, vet du, men då fick vi låne i den arkitekt som hade varit avdelad för det här. Så han, de etablerade platser och så, eller vad det hette, platser, det var på en annan stam. De etablerade ett kontor här, vet du, som vi hade eh, hela tiden, vet du, så att den arkitekt, han kunde ändra och, eh, och rita eftersom den byggde, vet du. Men vi hade ju en stor med, vet du, hur vi skulle ha det. Ja, vi hade bekymmer, vet du, vi invigde sjukhuset och vi hade ju köpt möbler från Småland, vet du. Så vi hade ju köpt stolar och bord och, och, och massor med stolar och lädstolar, vet du så. Och vi hade ju kräftgaranti på att de skulle vara lackade så att de inte tog in vatten, vet du. Så vi hade det särskilt angivet, förstod du. Och sen visste det sig efter tre, fyra månader. Så var det ju alldeles storspinn. Mörkgrå eller nästan svart, vet du, en, en, en 7-8 cm från golvet. Och vi krävde, vi krävde, kan vi hitta dem, vet du. De var, för det var en kolossal leverans, vet du. Vi godkänner inte här, vad tänker ni göra? Ja, stort är väl kan han, han var ju den som hade ansvarig för laxningen utav alltihopa, vet du. Han hade ju garanterat att det tog det vatten. Och det gjorde ni ju inte, vet du. Jag vet inte hur de löste det, vet du, men de hade aktion på alltihopa, hela utrustningen på det här stora sjukhuset, historier och bor och sånt här, vet du. Och så fick vi en ny sändning, vi fick ju vänta naturligtvis i halvår. Men, men vi gick så alldeles för att vi hade tydligt angivit i kontrakten vet du, att det skulle, tåla, det skulle tåla vatten. Och det gjorde inte det laktigt. Men då fick de fram det som tålde. Vet du. Så att då säger byggnadsrätten, om du kan inte du skaka fram en bättre tum så... Jo, det är klart att vi kan gå någon annanstans och, 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 och söka inte, inte sånt. Jag har inte så jag, som jag vet om, men jag måste kolla med, med äh, ägarna att han fortfarande är till salu. Jag visar dem då vad det var mellan skolan och, och, och kyrkans område. Uh, så att alltså, vi var dit några veckor efteråt. Vi hade haft samma sed i Sundsvall och åkte upp. Och då var det klart, men att vi fick, vi var bara att köpa tumsen så var det klart. Och då säger jag direkt att honom att värmen är inget problem. För jag vet att pannorna i skol, skolkomplexet är överdimensionerat. Så det går för att köpa värme av kommunen från skolan. Och det är ju en, en stor fördel att slippa hålla på att utrusta en egen värmecentral. Och vi har ett så väldigt gammalt apotek så jag kan inte tänka på annat än att apoteksbolaget ska gå med och hyr lokaler här står jag i, 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 i Sutterövenvåningen. Och jag kommer inte ihåg då försäkringskastan men det hade de hittat på själv. 
för Stetskastan tog de den andra delen av apoteket så de beställde två, en våning här under och så två rekastationer var på. Vi märkte en präst som heter David Oreland. Han eh, föreslog inte först eh, andra tredje söndag vi var i kyrkan vet du, som började att prata med oss för er stycken att om vi inte skulle bilda en studiecirkel och läsa lite hur det hade varit i Lidens församling förut. Men då bestämde sig på våren då att vi hade hem, skulle vi ta och köra en hemmiksförening och så. Så att det blev så småningom då, året efteråt, en hemmiksförening. Och det var redan när vi då blev bildade den, så, och det stod i sörjaren att det skulle vi lägga huvudparten av vår aktivitet på Västerberget och göra det känt. Direkt fick vi då som gåva då att vi skulle få ta en, en, en omansanska gård från 1844 där nere vid. Vi skulle få övervåning av den till en hembygdsgård här uppe. Ja, vi hade ju en sommarfest tidig söndagen, tidig helgen i augusti. Och, och det var liksom stående. Och vi hade ju samma som här än idag, vet du. Det började ju med, med, med Valborg, vet du, med brasan. Och då på den där tiden hade vi brasan här fram på berget här vi sitter, vet du. För det syntes över hela bygden. Jag tog istället till en, en stång här jag hade här på styrhuset ovanför vägen. Och, och vi började med en minst vi jag... Jag ringde till, till Fornministeriet i Sundsvall och, och frågade jag har, jag ska sätta upp en majstol eh, här till våren, till sommaren vi ska ha, till sommar Och jag vill, vill säkerställa mig upp att jag har rätt modell, sa jag. Vi gör ett, 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 ett kors på en över tredjedel på, på stången. Och vi, 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 vi har räknat med två ringar på det, så jag där ute. Och sen skedde vi hela stången i, i först löv och sedan så trädde vi en blommor i den. Ja, det, 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 är, det är den modell som jag har kört med här i bild på. Jag hade ju sett några kanske här. Så det kan du gott göra. Och sedan när jag fick upp på stugan och började jag dra dit folk. Och sen försökte vi att få dit hantverkare så att vi skulle få in pengar. Och... och det var väl inte något märkvärd, men, men vi stod alltid på plus, vet du. Det var inget år som vi stod på minus, utan vi hade alltid plus i ekonomin. <skratt>